ഹായ് ഓൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും സാനിറ്റേഷൻ ക്ലീനിങ് സർഫസ് ക്ലീനിങ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽ യൂസ് ഇൻ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻറ്റ് ഓക്കെ പല യൂസസ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന സംഗതികൾ കൊടുത്തതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫ്രം ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് കോൾഡ് ഡയലൂഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് അതായത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ബേരിയം പെറോക്സൈഡുമായിട്ട് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫ്രം ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് എന്നും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഐസ് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ദിസ് മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് മർക്സ് പ്രോസസ് എന്ന് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബിലോ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഫോം എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫർ ഇതിനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാം എന്തായിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്റ്റലൈനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആയിട്ട് അപ്ലൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആദ്യം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു കളർലെസ് ആയിട്ട് ഓഡർലെസ് ഓയിലി ലിക്വിഡ് വെരി പെയിൽ ബ്ലൂ ഇൻ ബിഗർ ബൾക്ക് കൂടുതൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്തായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വെരി പെയിൽ ബ്ലൂ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മിസിബിൾ വിത്ത് വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഈദർ ഇൻ ഓൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അസോസിയേറ്റഡ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ദാൻ ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അസോസിയേറ്റഡ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ദാൻ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദീസ് ഇസ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർ ഹയർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇലയേറെ ഡെൻസിറ്റിയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടുതലാണ് കാരണം അവിടെ അസോസ് ഹൈലി അസോസിയേറ്റഡ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങും ഹൈലി അസോസിയേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇലയേറെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഡെൻസിറ്റിയും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടുതലാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയോ നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നോൺ പൊളാർ നോൺ ലൈനിയർ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോൺ പൊളാർ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയാം നോൺ പൊളാർ സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റമുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ സോറി ആ ഇവിടെ രണ്ട് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ടു ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ആർ ഇൻ ഡിഫ
gas phase le, the dihedral angle between the two plane is 111.5 and plane le ana oil se bond ne kinnda the enda parnyo gas phase le ir end phase gal tamil end plane gal tamil alla angle le enda parayinna the yatra yano 111.5 ane ennal solid phase le the dihedral angle between the two yatra yano 90.2 ane ande karanam bata koreyala karanam Hydrogen bonding due to hydrogen bonding. In the oxygen atom, this oxygen atom are linked to each other by a single bond. This oxygen atom is linked to each other by a single bond. This bond is called a peroxide bond. This bond is called a peroxide bond. This shape is a book open. If you have a book open, you can see the structure of the paper. Okay? Now, the OH bond is a non-planar structure. The OH bond is a different plane. Gas phase layer and plane on the middle of dihedral angle in the parana 111.51, solid phase layer 90.21. Other than carana, solid phase layer dihedral angle coriola carana due to hydrogen bonding. Nay, and oxygen at the Tamil linkage the tiller with a single bond on a bond in a parana pair on a peroxide bond. Three carangal and what a parana, Doku, hydrogen peroxide in nonpolar structure on a and the oxygen atom are lying on the spin of a book opened. If you book opened, you can see the oxygen atom in the middle. Two oxygen atom are lying on the spin of a book opened. If you book opened, you can see the spin of a book opened. If you book opened, you can see the oxygen atom in the middle. The hydrogen atom are placed one on each cover. A book in there and the cover light on a are in the kind of the hydrogen atom the kind of the okay bond angle the length on a partner to let clear on a low in a hydrogen peroxide in the storage and a brain hydrogen peroxide is stored in a colored wax lined plastic or glass bottle in a dark dark color bottle on a in the next story in the hydrogen peroxide in a story in a little wax line the bottle on a hydrogen peroxide story in the rough glass surface presence of light etc may cause the decomposition of hydrogen peroxide hydrogen peroxide in the decomposition of car in a mom the lake and in the presence of light in the presence okay a small amount of urea can be added as a stabilizer. Hydrogen peroxide is store in the stabilizer at the end of the year and the urea at the year and the A small amount of negative catalyst like glycerol or phosphoric acid is usually added to hydrogen peroxide to retard its decomposition. And the decomposition correct come in the in the day are in the negative catalyst at like glycerol and phosphoric acid at the year and I'm born you know that the light to my power to come by then in this one we can decomposition that come up a decomposition in land it can be in the core come in it retard I am in it negative catalyst at the year and the important at the point and hydrogen peroxide to save in the dark color bottle a little wax line the plastic bottle and the yellow Store, so you will have a normal glass bottle, hydrogen peroxide and the ilia. Store, so you will have a use of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is in the use of it. Bleaching silk, wool, ivory, but a bleaching agent and a bleaching in a bio in a medicine at a bio in antiseptic germicide medicines. It is used for restoring the color of lead painting. Lead painting in the color restore. I am in the use in the 
നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹാഡ് എച്ച് ടു എറ്റ് യൂസ് യൂസ് ദ ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ റോക്കറ്റ് സബ് മറൈൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബറോക്സൈഡ് നോക്കൂ നെയ്യിൽ നെയ്യിൽ പോളിഷ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബറോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ ക്ലിയർ മൈ മാക്സ് തീത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുഴിനകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗസ് ഇൻഫ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ നഖത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇനി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നാമത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ എച്ച് ടു എ ടു ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഡിക്കമ്പോസ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിലായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്താലും മതി ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റുമായി എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്തായി മാറും വാട്ടറായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വാക്സിലൈൻ്റ് ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വെസൽ ഡാർക്ക് കളർ വെസലിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ലൈറ്റുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടറായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡാർക്ക് കളർ ബോട്ടിലിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറും ഓക്സിജനുമായി മാറും എന്തുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ലൈറ്റുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് എ മൈൽഡ് ആസിഡ് ഇറ്റ് ടേണിംഗ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടു റെഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡാണ് ഒരു ന്യൂട്രലൈസസ് ബേസസ് ലൈക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് ബി ഒ എച്ച് ടു ഐസ് എസ് ആർ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് ടു ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് എന്തായിട്ട് ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് കോൾഡ് പെറോക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് ഒരു ബേസിന് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റും അതായത് എൻ എ ഒ ടു പെറോക്സൈഡ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെറോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഒരു ഗുഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഐവറി വൂൾ സിൽക്ക് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓക്സിഡേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു ഗുഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓക്സിഡേഷൻ അടുത്തത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓക്സിഡൈസസ് ഫെറസ് സോൾട്ട് ടു ഫെറിക് സോൾട്ട് ഇൻ ആസിഡിക് മീഡിയം ഫെറസിനെ ഫെറിക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നു ഫെറസ് സോൾട്ടിനെ എന്താക്കുന്നു ഫെറിക്ക് റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് റെഡ്യൂസസ് പെർമാംഗനൈറ്റ് അയൺ ടു എം എൻ ടു പ്ലസ് പെർമാംഗനൈറ്റ് അയണിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു എം എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എത്രയാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതോടുകൂടി ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാട്ടും കൃത്യമായി കണ്ടതിന് ശേഷം നന്നായി പഠിക്കും താങ്ക് യു